Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zishan Biologist channel. My name is Zishan Lagari and we are going to discuss about lecture number 3 from biology book and that lesson will be from chapter number 15. Our topic of discussion is about osmoregulation means to say maintenance of water and salt balance in the body. This means that we will understand that the person who has in his body नमकियात, सोल्यूट्स और वाटर कंसंट्रेशन को कैसे बैलेंस रखते हैं इसको समझने के लिए हम डेफिनेशन देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स या फिर सोल्यूट्स बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट यानी कि जानदार में पानी वाटर और नमकियात का एक तवाजुन मौजूद होता है जिसको मेंटेन किया जाता है प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन अब इस वाटर और साल्ट के बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ती है हम इसको डायग्राम्स के जरिए भी समझेंगे बेहतर तरीके से ईच सेल हैज स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू साल्ट्स इन इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन हर सेल के पास एक खास مقدار होती है पानी की किसके लिहाज से साल्ट्स के लिहाज से ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके बेहतर तरीके से और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सेल कांस्टेंटली फेस द चेंजिंग extra cellular environment यानी के cell face कर रहा है तब्दील होती हुई extra cellular environment को यानी के cell के बाहर वाली environment को इसका मतलब cell के बाहर भी solute और water concentration जो है वो change हो रही है और उसके लिहाज से cell अपने अंदर बरकरार रखे हुए है खास मिकदार को किसकी water की और salts की ताकि वो अपने functions को सही तरीके से perform कर सके और हम देख सकते हैं कि homeostatic mechanism जो है इस कंसंट्रेशन को क्या रखता है मेंटेन रखता है ते हैं तीन तरह के डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं हाइपोटोनिक एनवायरमेंट हाइपरटोनिक एनवायरमेंट और आइसोटोनिक एनवायरमेंट हाइपो मीन होगा कम यानी कि लेस हाइपर मीन होगा ज्यादा आइसो का मतलब होगा सेम यानी कि ऐसा एनवायरमेंट जिसमें कम सॉल्यूट्स या फिर कम साल्ट्स मौजूद हैं तो वो कौन सा एनवायरमेंट होगा हाइपोटोनिक एनवायरमेंट और जिसमें साल्ट्स ज्यादा है हाइपरमीन ज्यादा तो ऐसा एनवायरमेंट हाइपरटोनिक एनवायरमेंट होगा हाइपरटोनिक मीन मोर सॉल्यूट्स और आइसोटोनिक मीन सेम सॉल्यूट्स इन एनवायरमेंट एंड एज वेल एज इनसाइड द सेल तो इन तीनों को समझने के लिए हम डायग्राम को देखेंगे पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम डेफिनेशन देखेंगे हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट हैज मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट का मतलब क्या होगा पतला यानी कि जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सेल्स कंसंट्रेशन किसके मुताबिक सेल के मुताबिक या फिर सेल के मुकाबले में दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक एनवायरमेंट अब यहां पर डायग्राम है आपके सामने सबसे पहले हाइपोटोनिक एनवायरमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइपोमीन कम होगा टोनिक मीन यहां पर हम कह सकते हैं कम सॉल्यूट्स वाले एनवायरमेंट जो है वो कौन सा है हाइपोटोनिक एनवायरमेंट है अगर हाइपोटोनिक एनवायरमेंट है तो यहां पर रेड कलर में ये NaCl है ये साल्ट्स शो हो रहे हैं और ये सर्कल में आपको सेल नजर आ रहा है तो हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में हाइपो मैंने बताया था लेस सॉल्यूट्स होंगे इस एनवायरमेंट में तो ये सेल के इर्द गिर्द इसका एनवायरमेंट है एक्सटर्नल एनवायरमेंट है और ये सेल के अंदर का एनवायरमेंट और हाइपोटोनिक एनवायरमेंट है तो सेल उसके इर्द गिर्द कम सॉल्यूट्स मौजूद हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये NaCl कितनी कंसंट्रेशन में है यहां पर लेस कंसंट्रेशन में और उसके मुकाबले में जब सॉल्यूट्स यहां पर कम हैं तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है ये ब्लू कलर में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है डाइल्यूट है डाइल्यूट का मतलब क्या होता है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा यानी कि वो सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा वो पतला सॉल्यूशन होगा और उसके मुकाबले में हम देख लेते हैं इनसाइड द सेल यहां पर सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड नजर आ रहा है क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स की مقدار ज्यादा है अब ये इनसाइड द सेल सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है आउटसाइड द सेल सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है तो इसमें एक फिनोमेना होगा जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं कि वाटर मूव करेगा from the area of lower solute to the area of higher solute concentration यानी कि पानी वहीं move करेगा जहां पर salts की مقدار 
ज्यादा होगी तो हमने देखा हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में एक्सटर्नल टू द सेल वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सोलूट की मिकदार कम है और सेल के अंदर सोलूट की मिकदार ज्यादा है तो वाटर हमेशा लोअर सोलूट टू हायर सोलूट मूव करेगा वाटर सेल के अंदर मूव करेगा क्योंकि सेल के अंदर सोलूट ज्यादा है तो जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो इसको हम कहेंगे सेटोलिस हो रही है यानी कि एनिमल सेल है तो वो ब्रस्ट भी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट अब ज्यादा हो चुके हैं और वो फूल चुका है अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे क्योंकि हमने अभी डायग्राम को समझा है तो हम देख सकते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में वाटर एंटर इन टू द सेल इस तरह के एनवायरमेंट में वाटर क्या होगा सेल के अंदर एंटर हो जाएगा एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी जैसे हमने देखा था कि सेल क्या हो गया था स्वेल हो गया था क्योंकि उसमें वाटर एंटर हो गया था और क्यों एंटर हुआ था क्योंकि सेल के अंदर सुलूट की मिकदार ज्यादा थी तो जब भी हाइपोटोनिक एनवायरमेंट होगा यानी कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन उस एनवायरमेंट में ज्यादा होगी हाइपोमीन लेस उस एनवायरमेंट में सोलूट की मिकदार कम होगी तो ऐसे एनवायरमेंट में वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और आपको बताया था वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर सोलूट टू हायर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन इसके बाद हम देख सकते हैं सेल सोल्यूशन बिकम्स डायलूट तो सेल के अंदर वाला जो सोल्यूशन है जो कॉन्सेंट्रेटेड था जिसमें सोलूट ज्यादा थे वो अब क्या हो जाएगा डायलूट हो जाएगा क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएंगे अब वो सोल्यूशन पतला हो जाएगा द सेल ऑल्सो बिकम्स टर्जिड एंड मे ब्रस्ट इफ एनिमल सेल अगर एनिमल सेल है तो वो ब्रस्ट भी हो सकता है जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोटोनिक एनवायरमेंट के अंदर सोलूट कम होते हैं तो इसके इर्द गिर्द हाइपोटोनिक एनवायरमेंट हो और उसमें सोलूट कम हो और इसके अंदर सोलूट ज्यादा हो सोलूट्स क्या हो सकते हैं साल्ट भी हो सकता है शुगर भी हो सकती है एन जैसे हम देख सकते हैं वो भी एक सोलूट है और जिस चीज में सोलूट हल हो रहे हो वो चीज सॉल्वेंट होगी तो इस तरह से सेल में सोलूट्स की मिकदार ज्यादा थी और वाटर इसके अंदर एंटर हुआ तो एनिमल सेल था उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन थी तो वो ब्रस्ट हो गया लेकिन इसी तरह से प्लांट सेल है वो ब्रस्ट नहीं होगा क्योंकि उसके गिर्द सेल वाल है ये आपको यहाँ पर इसकी सेल वाल नजर आ रही है हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में क्या होता है हमेशा पानी सेल के अंदर एंटर होगा क्योंकि बाहर सोलूट कम है अंदर सोलूट ज्यादा है और पानी हमेशा ज्यादा सोलूट वाले इलाके की तरफ जाएगा यानी जहां पर ज्यादा साल्ट होंगे तो पानी इसके अंदर एंटर होगा लेकिन ये ब्रस्ट नहीं होगा ये नॉर्मल रहेगा लेकिन टर्जिड हो जाएगा ये सख्त हो जाएगा कौन से एनवायरमेंट में हाइपोटोनिक एनवायरमेंट में क्योंकि पानी एंटर हो जाएगा सेल में अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइपरटोनिक एनवायरमेंट है जैसे हमने डायग्राम के जरिए हाइपोटोनिक एनवायरमेंट को समझा हम यहाँ पर हाइपरटोनिक एनवायरमेंट की भी एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को समझने के लिए कि कैसे एनिमल्स अपने बॉडी के अंदर वाटर को और साल्ट को एक बैलेंस्ड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर रखते हैं हाइपर मीन ज्यादा और टॉनिक हम यहाँ पर कह सकते हैं हाइपर टॉनिक एनवायरमेंट वो होगा जिसमें मोर सोलूट होंगे इन द एनवायरमेंट माहौल में किस माहौल में जो सेल के इर्द गिर्द होगा इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट अगर सेल के बाहर वाला जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यानी कि उसमें सोलूट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल सेल की निस्बत दिस इज कॉल्ड एज हाइपर टॉनिक एनवायरमेंट ड्यू टू हाइपर टॉनिक एनवायरमेंट द सेल सोल्यूशन बिकम्स कॉन्सेंट्रेटेड हाइपर टॉनिक एनवायरमेंट की वजह से सेल का जो सोल्यूशन है वो मजीद कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें से वाटर निकल जाता है यानी कि मजीद वो सोल्यूशन गाढ़ा हो जाता है उसमें पानी की मिकदार कम हो जाती है और इसमें क्या होता है एक्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस एंड श्रिंकेज ऑफ सेल और सेल क्या होता है सुकड़ जाता है इसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं हाइपर मीन ज्यादा होगा टॉनिक यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मोर सोलूट वाला एनवायरमेंट जो है वो क्या है हाइपर टॉनिक एनवायरमेंट है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर के अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एन एस ये साल्ट हम कह सकते हैं ये नजर आ रहे हैं हमें तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में साल्ट ज्यादा है और इंटरनल एनवायरमेंट में यानी कि इंटरनल टू द सेल साल्ट कम है तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस के फेनोमेना के थ्रू वाटर कहाँ मूव करेगा फ्रॉम लोअर सोलूट टू हायर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन तो अंदर लोअर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन है अंदर सोलूट कम है बाहर सोलूट ज्यादा हैं सेल के तो सेल के अंदर जो वाटर मौजूद है बाहर निकलेगा तो सेल के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है हाइपर है इसमें सोलूट ज्यादा है और दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है सेल के अंदर जहाँ वाटर पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब वहां पर सोलूट कम है तो वाटर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और लोअर वाटर पोटेंशियल कहाँ पर होगा जहां पर सोलूट पोटेंशियल ज्यादा होगा तो जब सेल से पानी निकलेगा क्योंकि बाहर सोलूट की मिकदार ज्यादा है तो
यहाँ पर सेल जो है वो क्या हुआ हुआ है श्रिंक हुआ हुआ है तो हमने इन बातों को समझा डायग्राम के जरिए कि हाइपरटोनिक एनवायरमेंट में सेल सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड क्यों हो जाते हैं क्योंकि उनका पानी बाहर निकल जाता है तो वो डायलूट होने के बजाय क्या हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं उनमें सोल्यूट रह जाते हैं बाकी पीछे और एक्सोसमोसिस का मतलब क्या होगा तो वाटर आउटसाइड द सेल मूव कर जाएगा और श्रिंकेज हो जाएगी किसकी सेल की सेल क्या होगा सुकड़ जाएगा इसके बाद हम समझेंगे आइसोटोनिक एनवायरमेंट को जिसमें हम कह सकते हैं आइसोमीन सेम होगा टॉनिक मीन हम कहेंगे यहाँ पर कि ऐसा एनवायरमेंट जिसमें सोलूट्स की मिकदार सेम होगी इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट रिजिम्बल्स अगर मिकदार सोलूट्स की किसमें एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट में मिलती है किससे इंटरनल सोल्यूशन ऑफ द सेल सेल के अंदर के सोल्यूशन में जितने सोलूट हैं उससे तो इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक एनवायरमेंट आसान लफ्जों में इसको कैसे समझेंगे कि जितने सोलूट सेल के अंदर हैं जितने साल्ट सेल के अंदर हैं उतने ही सोलूट या साल्ट सेल के बाहर मौजूद हैं तो ये एनवायरमेंट कौन सा होगा आइसोटोनिक एनवायरमेंट होगा किसके सेम होगा इंटरनल सोल्यूशन ऑफ द सेल के और इसमें क्या होगा नो एक्स ऑसमोसिस एंड एंड ऑसमोसिस ना उस सेल में से सारा पानी निकल जाएगा ना ही उसके अंदर सारा का सारा पानी एंटर हो जाएगा बल्कि जितना पानी उस सेल से निकल रहा है उतना ही उसमें एंटर हो रहा है तो ना वो सेल श्रिंक होगा जैसे एक्सोसमोसिस में हुआ था और ना ही वो सेल ब्रस्ट होगा अगर एनिमल सेल था जैसे एंडोसमोसिस में हुआ था ड्यूरिंग हाइपोटोनिक कंडीशन और इसमें क्या होगा नो टर्जिडिटी और श्रिंकेज ऑफ सेल विल अकर जैसे हम देख सकते हैं कि जितने सोलूट सेल के बाहर हैं उतने ही सोलूट या साल्ट सेल के अंदर हैं मैंने आपको बताया था कि वाटर वही मूव करेगा जहां पर सोलूट की मिकदार ज्यादा होगी तो यहाँ पर दोनों अतराफ में सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी सोलूट की मिकदार सेम है तो जितना पानी सेल से बाहर मूव करेगा उतना ही सेल के अंदर आएगा तो सेल के लिए ये आइडियल कंडीशन होगी इसमें सेल जो है वो क्या रहेगा परफेक्ट रहेगा यानी सेल को इस कंडीशन में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जैसे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में पहुंच सकता था इन तीनों कंडीशंस को समझने का फायदा क्या है हम देखेंगे कि एनिमल्स कैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सर्वाइव करता है यहां पर हम देख सकते हैं एक फिश है जो कि साल्टी एनवायरमेंट में रहती है और साल्टी एनवायरमेंट में ड्रिंक करती है सी वाटर को समंदर के पानी को ड्रिंक करती है और सी वाटर हमेशा आपने याद रखना है उसमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और इन तीनों कंडीशंस को हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशंस को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि एनिमल्स कैसे किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं चाहे वो हाइपोटोनिक हो चाहे वो हाइपरटोनिक हो या फिर आइसोटोनिक तो हमने देखा कि सी वाटर के अंदर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है अब ये जो फिश है इसके एक्सटर्नल एनवायरमेंट में साल्ट ज्यादा हैं। मैंने आपको बताया था कि जहां साल्ट ज्यादा होंगे पानी वहीं मूव करेगा तो इसको हमेशा खतरा होता है कि इसकी बॉडी से ये ब्लू एरो में वाटर की डायरेक्शन को शो किया हुआ है कि इसकी बॉडी से हमेशा पानी बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा क्यों क्योंकि बाहर के एनवायरमेंट में साल्ट ज्यादा है तो इस चीज से बचने के लिए ये फिश कौन सी अडेप्टेशन इसके अंदर होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रिंक करेगी ताकि जो वाटर इसकी बॉडी से लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके और इसकी बॉडी में जो साल्ट एंटर हो रहे हैं साल्टी वाटर को ड्रिंक करने की वजह से क्योंकि ये साल्टी एनवायरनमेंट में है तो वो साल्ट यहाँ रेड कलर के एरो में साल्ट की डायरेक्शन शो की हुई है गेल्स के जरिए ये साल्ट को लॉस कर रही है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड साल्टी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये यूरिन के जरिए भी साल्ट को एनवायरमेंट में लॉस कर रही है दो बातें फिर बताता चलू कि साल्टी एनवायरमेंट में ये फिश मौजूद है इस एनवायरमेंट के अंदर इसकी बॉडी से क्या लॉस होने का खतरा है वाटर इसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर जो वाटर होगा वो हमेशा कोशिश करेगा कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मूव कर जाए क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में साल्ट ज्यादा है और मैंने आपको बताया था कि जहां साल्ट की मिकदार ज्यादा होगी पानी वही मूव करेगा तो इस वाटर लॉस से बचने के लिए ये फिश ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रिंक करेगी और वाटर के साथ इसके अंदर जो साल्ट एंटर होंगे उन साल्ट को एक्सक्रीट करेगी थ्रू गिल्स और थ्रू यूरिन यहां पर हम देख सकते हैं तो इस तरह से ये फिश कौन से एनवायरनमेंट में है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में और हाइपरटोनिक एनवायरमेंट हो तो उस एनवायरमेंट में सोलूट की मिकदार ज्यादा होती है जैसे यहां सेल के बाहर आपको सोलूट की मिकदार ज्यादा नजर आ रही है इन द रेड स्पॉट और हम एसम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर 
मेंटेन करते हैं वाटर और साल्ट बैलेंस को तो इस डायग्राम के जरिए अगेन हम देख सकते हैं कि अगर टू मच वाटर ड्रिंक किया हुआ है तो ब्लड में वाटर कंटेंट हाई हो जाएगा और ब्रेन से मैसेज जाएगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब जो होगा किडनी से वो भी क्या होगा कम होगा लो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब बाय द किडनी और यूरिन डाइल्यूट होगा क्योंकि उसमें ज्यादा वाटर कंटेंट होगा किस कंडीशन में अगर वाटर ज्यादा ड्रिंक किया है तो और अगर वाटर कंटेंट बॉडी में कम है तो इसका मतलब बॉडी में साल्ट की मकदार ज्यादा है या फिर ज्यादा स्वेटिंग हुई है तो हम कह सकते हैं कि वाटर कॉन्टेंट ब्लड में क्या हो जाएगा लो हो जाएगा और यहां पर हम देख सकते हैं ब्रेन प्रोड्यूस मोर एडीएच ब्रेन क्या प्रोड्यूस करेगा ज्यादा से ज्यादा एडीएच प्रोड्यूस करेगा अब उसका फायदा क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जो है वाटर का वो किडनी से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा उसको यूरिन में जाया होने नहीं दिया जाएगा और वो वाटर बॉडी के अंदर वापस खींच लिया जाएगा क्यों ज्यादा से ज्यादा एडीएच प्रोड्यूस हो रहा था और जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हुआ और बॉडी के अंदर जब ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो यूरिन के जरिए वाटर कम एक्सक्रीट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा जिसमें वाटर कंटेंट कम होगा इस तरह से हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं वाटर और साल्ट बैलेंस को बॉडी के अंदर जिसको हम कह सकते हैं दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन और हमने ऑस्मोसिस को भी देखा कि मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम हायर सोलूट टू लोअर सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नमकियात वाले इलाके से पानी कम नमकियात वाले इलाके में मूव करता है इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जिसमें है डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन आपने ऑस्मो रेगुलेशन को डिफाइन करना है हाइपरटोनिक एनवायरमेंट हाइपोटोनिक और प्लाज्मलाइसिस इसके साथ साथ आपने आइसोटोनिक एनवायरमेंट के बारे में भी बताना है आई होप आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ आई होंगी और उनको जानने के लिए आपने इस टेस्ट को लाजमी सॉल्व करना है विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू